Hi guys, uh, gusto ko muna ipakita sa inyo na yung strategy na malalaman nyo ngayon is meron po tayong kita. So, papakita ko sa inyo guys. So, ito kumita ako ng ADA ng 325 in just 15 days. Kumita ako ng ABAX. Meron kita ng IOST, KSM, Cell R, Cell R, 20,000, 18,000 na Cell R. So, kumikita ako nito sa strategy na ito. Ipapakita ko sa inyo ngayon guys yung formula nito kung paano kayo kumita dito. So, So guys, ito yung APY Ibig sabihin ng APY, ito ay yung test Dito po sa 1 year So staking amount, so ito po yung sample natin Mag-stake lang tayo ng amount Bawa tayo ng gap na sample So ibig sabihin yan, ito po yung 1 year Ng interest gain So ito yung gain interest ng 1 year yan So i-divide natin ng 365 Para makuha natin yung per day Ng APY sa staking lang Ngayon, merong halimbawin is Meron tayong 115% na APY Meron ba yan? Meron yan guys Yung AXS mo may Ituturo ko sa inyo kung totoo na meron bang 115% na APY So lock-in period is 30 days 60 days at 90 days Mamaya malalaman nyo yan So ito yung sample natin computation 115% APY So sabi nga staking amount So halimbawa meron ng 100,000 So ang 1 year nyan is 115,000 Sa APY nya I-divide natin yan para makuha natin yung isang araw 115,000 divided by 365 Lumalabas 315 pesos per day yung kita natin Yung 100,000 natin sa pag-i-stake lang yan Okay, so kung 315 Kung kukulin natin ng per month 315 times 30 days Equals 9,452 per month Or isang buwan kasi 30, 60, and 90 lang yung option natin ngayon guys, kung gusto nyo matutunan ito, papakita ko sa inyo, ako mismo, gaya na kanina sa intro, yun po ay sarili kong staking. Ngayon, kung gusto nyo matutunan ang Binance staking, panoorin mo yung video na to hanggang sa dulo at ituturo ko sa iyo yung full step by step na gagawin mo kung papaano ka kumita sa Binance staking. So, huwag nyo palalagpasin to guys kasi pwede kong ibenta to ng paid course ngayon, ituturo ko sa inyo yung libreng course na to. So, huwag na natin patagalin. Let's go! Hi guys! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online tutorials, Motivation, trading, and investment. Kung gusto mo yung maganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin yung hit nyo na po yung like. I-share nyo ito sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. So, huwag na natin patagalin. Let's go! So, ngayon guys, bago tayo pumunta dun sa step-by-step natin gagawin. So, ito po yung history ng aking account. So, gusto kong ipakita na hindi ito screenshot. Yan o, merong notification. Hindi screenshot yan, guys. Yan o, merong, makikita nyo, may mga bar. Ibig sabihin, ito ay personal na account ko. Okay, so, gusto kong ipakita sa inyo yung sample nito. Halimbawa, ito 15 days. Yung ADA, that time is 325 yung naipon na na-redeem ko na ADA. Alright? In just 15 days. So, 325 compute natin. 325 Eh, ang ada ngayon is 2.1 Times 2.1 Okay, lumalabas Kumita ako ng 682 dollars Kung kukumpit natin yan ng 50 days Or 50 times 50 pesos Lumalabas Meron ang kinita ng 15 days Ng 34,125 Sa ada lang yun guys Okay, 15 days sinintay ko Natapos yung staking Kumita ako ng 34,125 Guys, ako ay mismo ginagawa ko. Hindi ako sinabi lang, mismo ginagawa ko ito. Kaya pwede nyo rin ito ngayon. Alright? So ngayon, ano ba yung gagawin mo? Halimbawa, ikaw ay wala ka pang account sa Binance. Okay? So, assumption ko, wala ka pang account sa Binance. So, ituturo ko muna sa inyo yung full step by step bago tayo pumunta dun sa staking. Okay guys, ito yung first step na dapat nyo munang gawin. Mag-create muna kayo ng account sa Binance kung wala pa. Kung meron na, so panoorin nyo pa rin to. Okay, so email. Lagay nyo yung valid and active na email nyo. Then, lagay lang po yun ang password na merong uppercase, merong lowercase, at merong special number. 
yun po yung ating password. So kapag okay na yan, click nyo lang po ito. Uh, pwede click nyo rin po yan and then create an account. Then kung gusto nyo naman gamitin yung cellphone number nyo lang, pwede rin click nyo yung mobile. 6-3, ibig sabihin nasa Philippines ka. Then, halimbawa, 9-11 numbers. Yan po yung ilalagay nyo. Pagkatapos nyan, ilagay nyo rin yung password nyo. Okay, then, create account. Kapag nagawa nyo po yan, punta po kayo sa email na ginamit nyo or cellphone number nyo, meron po silang bibigay ng anim na number for verification. Ibe-verify nila na sa'yo nga yung email na yon or sa'yo nga yung cellphone number na yon. Kapag okay na siya, guys, ganun lang kasimple kumawa ng account dito sa Binance. Few seconds lang meron ka na account kay Binance. Kapag okay na, eto na po yung mismo makikita nyo. So, ang gagawin nyo lang guys ay click nyo po yung login, maglalagin kayo. Once nakalagin na kayo, eto na po yung mismo makikita nyo katulad nitong account ko. So, ang first step na gagawin nyo, kapag meron na po kayong Binance account, is isecure yung account nyo. Para magawa nyo, okay, click nyo lang yan. Then, click nyo lang yung security at maglagay po kayo ng added security para safe po yung pera nyo. So, meron ka, pwede kayo maglagay ng two-factor authentication. Okay, so i-click nyo lang po yan. Enable nyo. Binance Google, enable nyo. Okay, or authenticator. Ilagay nyo yung phone number. Okay, dapat kumpleto yan. Identification. So, dito sa identification guys, kailangan po ay driver's license or passport. Hindi ko alam kung okay na yung unit. Yan yung tinatanggap pa lang nila. Ang alam ko ah, pero baka pwede na yung iba. Okay, so nandiyan na lahat. So ilagay niyo po yan. Dito guys, pwede rin itong wala muna. Okay, so depende sa inyo. Sa akin, okay lang sa akin na wala. Alright, so kapag okay na, next step na gagawin natin ay kailangan may fund ito. So marami po yung way para magkaroon ng fund ito. So pwede po dito yung tinatawag nilang P2P. Ibig sabihin, peer-to-peer -peer trading. Halimbawa, meron dito, nagbebenta ng crypto, bibili ka sa kanya, babayaran mo to Gcash or sa kanyang bank account. Ganun yung simple. Ngayon, meron pang isa. Pwede rin po yung bank deposit, credit card. Mabilis po yung credit card, guys, kapag dito kayo bibili. Okay, pwede po yung credit card. Pwede rin po yung third party at pwede na po yung cash balance. Buy crypto with your PH balance. So, ito bago lang siya. Ngayon ko lang, ang totoo, ngayon ko lang nakita to. So, pwede nyo po itry yan. Pero safe naman lahat yan. Safe po lahat dito sa Binance. Anyway, ang Binance is top 1 po na exchanger sa buong mundo. So, huwag na kayong matakot. Iba nga, sanlibo yung, problema, yung pera nila, parang takot na takot na. So, guys, ito po ay safe yung pera nyo. Pwede rin po yung coins.ph, katulad dito. So, gawa po kayo ng account nyo sa coins.ph. Magka-cash in lang po kayo. Okay? So, pwede po sa Palawan, Western, Emily Willier, Metrobank, True Money, at Instapay. Pwede po yan. Kapag nag-cash in po kayo, mapupunta po dito sa My Wallet. At mangyayari ay nagiging peso. Hindi po natin pwede i-directa yung peso papunta sa Binance. Ang gagawin nyo ay i-convert nyo siya sa XRP. Bakit XRP? Napakamura po yung transaction fee. So, ang gagawin nyo ay click nyo po dito sa pinakababa click nyo lamang po yung convert. Yan. So, once na-click nyo po yung convert, so, depende kung ilang yung gusto nyo i-transfer. Let's say, 10,000 or 10,000, then, palitan nyo lang po yan ng XRP. Yan. So, magkakaroon kayo ng 176 na XRP. Kapag okay na, punta tayo sa wallet nyo at pupunta tayo ngayon dito sa Binance. Click mo yung fiat and spot. Okay? So, makikita nyo po yung fiat and spot na yan. At dito guys, magde-deposit po tayo dito. Paano gagawin? So, dito guys, ay search nyo lang po yung XRP. Yan. Makikita nyo yan. XRP. At dito na natin, click mo yung deposit. Yan. So, select mo yung coin. Automatic naman na yan. So, select network. Siyempre, XRP Kaya dito Kunin nyo lang po yung Click nyo yung OK Address Kunin nyo yan Click nyo yung copy Punta kayo dito sa coins at PH nyo Ang gagawin nyo ay XRP Send Okay So ilalagay nyo yung amount Halimbawa 176 
yung amount nyo sa SOP. Ilagay nyo yung address dito. Then, punta kayo ulit dito sa coins or sa Binance. Copy nyo po yung memo. Huwag nyo kalilimutan yan. Ilagay nyo po dito sa destination tag. Yan. Kapag okay na, huwag nyo po i-click yan. Automatic na yan. Ito, sabihin nyo trading. Yung first name nyo, last name nyo. Destination exchange, meron na pong Binance dyan. And kapag okay na, click nyo lang po yung continue. Then, wait for 2 to 3 minutes. Transfer na po yung pera nyo sa wallet ng Binance. Okay na siya. Alright, so next thing na gagawin natin, balik tayo dito. Okay, so halimbawa, nandito na yung pera natin sa XRP. Kasi hindi siya USDT eh, di ba? So XRP siya. Ang mangyari, ay trade natin yung XRP natin sa USDT. Okay? Sa USDT, itrade natin siya. So, dapat itrade natin yan sa USDT. So, sa baba, makikita nyo po dito yung USDT. Yan. So, dito, makikita nyo ngayon yung USDT. Ang mangyayari ay ganito. Okay? So, so ngayon yung pera nyo, makikita nyo po dito. XRP. So, syempre, ang meron ay nasa XRP. Ang gagawin nyo ay isesell natin. Ayan, tama. So, pwede natin ilagay yung market para mabilis. Ilagay nyo po lahat yung XRP nyo. Ayan. So, drag nyo lang dyan. Then, sell XRP. Kapag okay na yan, guys, mapupunta na yung pera nyo sa USD. Okay? Mapupunta na doon sa USDT. Kapag okay na, ngayon, pupunta na tayo sa Binance Earn. Dito, pwede natin check yung Binance Earn. Click natin yan. Yan. So, dito, mag stake tayo. So, marami po yung paraan dito. May swap, liquid swap, iba't iba. Pero, mag-focus tayo ngayon sa staking. Bakit? Staking kasi yung ating sample. So, nandito na siya. Okay? So, makikita nyo, guaranteed na kalagay dyan. Okay? So, kanina yung sample natin 115%. So, ang totoo, meron palang staking na 123%, pero 60 days. Yan. So, di ba? 60 days. Kaya lang, ang problema, wala pa tayong AXS. Dapat ay AXS yung ilalagay natin dito. So, ang mangyayari ay ganito. So, wallet, fiat, balik tayo dito sa spot trading or ganyan pwede na yan so dito guys ay ilalagay lang natin yung AXS yan makikita nyo and then dito magte-trade tayo syempre yung pera natin nasa USDT na siya di ba dahil kinonvert natin kanina or itrinade natin so ang mangyayari ngayon ay bibili tayo ng AXS okay so, bibili tayo ng AXS versus USDT kung magkano yung mabibili natin, yun ang i-stake natin. So, papakita ko sa inyo kung paano yung gagawin. So, halimbawa, meron na po yung pera dito. So, bibili kayo kung magkano yung, yung uh, USDT nyo. So, halimbawa, 150% ng USDT nyo. Ipapakita ko sa inyo, meron akong $115 ngayon, US dollar. So, ibibili ko lahat para makita nyo lang. So, ba? para mabilis, pwede ko na rin gabi 1.5 47 or 48 para mabilis. Yan. So, bibili ako ng AXS. So, nakabili tayo. So, meron tayo 0.888 na AXS. So, pupunta tayo ngayon dito sa staking na. Okay. So, dito maraming paraan. Pwede rin dito. Dito, pwede rin. So, Binance Earn. So, makikita natin ngayon dito yung ating account sa Binance. So, Binance Earn. Ito na po yun. So, ang gagawin na natin ay stake na natin. So, pwede rin yung 60 days, pero pwede rin yung hindi 60 days. So, dito, pwede rin dito. Okay, click natin yung earn para meron tayong ibang options. Pwede rin yun, guys, ha? Pwede rin sa una. Dito kasi, pwede natin piliin. Okay? So, dito, Binance Staking Products. Click natin yan. Click natin yan. At makikita natin yung mga available dito. Alright? So, dito, marami siya. So, pili kayo kung ano yung gusto yung APY. Eagle, ARPA, NIR. So, yung iba, click nyo lang yung staking products. 
para makita natin yung iba. So, nandito yung AXS. Dito kasi merong 30, 60, 90. Pero yung minimum ay 0.1 AXS. Ayan. Minimum lock width is 0.1. Sa atin kanina is 0.888, di ba? So, pwede natin i-click ngayon ito. Take now. Ayan. So, makikita natin dito, meron tayong 0.888. So, pasok tayo dyan. So, ang gagawin natin ay ilalagay natin lahat. Yung mga max ko. Click ko yung max. Ayan. So, detalyado na guys ha. Max and then, makikita nyo po yun. Ang maximum na AXS is 400 yung pwede natin ilagay. So, pwede yan kung medyo malaki yung fan nyo. So, click lang natin to. Then, click mo lang yung confirm. Ayan. So, makikita nyo lang mamaya kung saan na yung ating staking. Dito, papakita sa inyo yung staking natin. So, back lang tayo. Click mo yung back. Para makita nyo. And then dito ngayon guys ay dito natin makikita yung staking natin. Okay? So, lock staking. Click nyo lang po yan. Okay? So, then click nyo po yung lock. At dito makikita nyo yung staking nyo. So, in 30 days, yan, makikita nyo po yan. Lock period, in interest, end date is November 24. So, dito yung approve makikita nyo yung cumulative interest nyo so estimated ibig sabihin next day meron tayong kita agad yan so makikita nyo po yan so ngayon ang tanong eh Mark eh gusto ko na siyang ibenta or hindi ko na kailangan tapusin yung 30 days pwede ba yun yes pwede rin i-click nyo lang tong redeem earlier so 2 days yan bago niya may punta dun sa spot nyo yung pera nyo pero syempre Yung interest noon, yung, yung 115, hindi na matutuloy yun. Kasi nga, earlier yung pinag-ready mo. Alright? So, ganun lang po yung sistema dito po sa Binance Earth. Napakadali. Okay, so, kung ayaw mag-trade, gusto mo lang kumita yung pera mo, eh, pwede na po tayo dito sa Binance Earth sa staking products. Marami po yung mga pwede natin stake. Ito po yung gusto kong matutunan nyo pa. So, ito pa yung gusto kong matutunan nyo, guys. Dalawa yung pwede nyo pong pagkakitaan pa dito. Bakit? Kung yung binili nyo AXS ay tumaas yung value niya after nyo po ibinenta or after po natapos yung staking nyo, eh di doble yung kita. Halimbawa, 125 ngayon. After 30 days naging, sabihin na natin, 150. Yung pera nyo, lumaki yung value niya plus meron pa kayong additional. Yung kita nyo pala dito guys ay yung interest nyo dito ay yung mismong crypto na binili nyo, yun din yung kita niya. Okay, hindi yung USDT Yung crypto na binili nyo Yun din yung kita nya E di doble Yung kita nyo Plus yung value lumaki So doble po yung kita nyo Kapag tumas po yung value Ng crypto na binili nyo Na in stake nyo Alright Kaya maganda po yung staking Lalong lalo sa mga beginner At hindi po may Magaling pang mag trade Pero you can still earn money Alright, so ito lang yung aking isi-share in this video. Sana abangan nyo pa yung mga ibang videos ko about Binance at iba't iba pang trading platform. Okay, tuturuan ko kayo kung paano kayo kumita ng pera sa platform na to at paano kumita ng malaki. Okay, so once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.